ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አላችሁ በትዩባችን በየጊዜው የተለያዩ ነገሮችን እናቀርባለን መዝናኛ እናቀርባለን ጤናናክ የሆኑ ጉዳዮችን እናቀርባለን እንዲሁም ጠቃሚ መረጃ ወቅታዊ መረጃዎችንም እንዲሁ እናቀርባለን ዛሬ በተለየ ጤና ጋር በተያዘ ስለ ፍራፍሬ ከምናቀርበው አንዱ ስለሆነው ስለ ሎሚ ነው ምን እንደነጋገረው ባለፈው ስለ ማር ስለ ነሽንኩርት ስለ ዝንጅብል እንዲሁ ስለ ልዩ ልዩ ነገሮች ዘንላችሁ ቀርበናል ዛሬ እስኪ ሎሚን እንዴት ነው የምትጠቀሙት እንዴት ነው ምን ተጠቀመው ሎሚስ ምን ምን ጥቅሞች አሉት ሚሉት እነ ሎሚ የሚገርመው በጣም ብዙ አስገራሚ ጥቅሞች ነው ያሉት ሀሱ üst 100 በላይ ጥቅሞች ስላሉትኝ እኛ የተወሰኑ ጥቅሞች ነው ምን አይው መጀመሪያ አስገራሚ የሎሚ ጥቅሞች ወደ ዝርዝሮ መግባታችን በፊት የሎሚ ውሃ በጧት በባዶ ሆድ መጠጣት የሚያስገኘው ጥቅሞች ሎሚ ባለማችን ካሉ ፍራፍሬዎች በጣም ታዋቂውና በተለይ በሁሉ ቦታ በመግባት ወይም በተለያዩ ምግቦች በመግባት ይታወቃል በውስጡም ደካማ የሆነ አሲድ እንዳለው ስለሚታወቅ በሳት ባልበሰሉ ምግቦች ሎሚን መጨመር ምግቦችን ከባክቴሪያና ከጀርሞች ንጹህ ያደርጋቸዋል በተለይ በብዙ መጠጦች ሳሙናዎችና ሽቶዎች ሳይቀር የሎሚ ጣዕም እንዲኖራቸው ወይም ሽታ እንዲኖራቸው ይደረጋል ሎሚ ባለማችን ተወዳጅ ከሆኑት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው በተለይ ደግሞ በሻይ ኮክቴል እና ጁስ ውስጥ ቀላቅሎ መጠቀም በጣም የተለመደና እጅግም የሚጠቅም ነው ሎሚ ሎሚ በውስጡ ቪታሚን ሲ አለው በዚህም ባክቴሪያንና ቫይረስን በመግደል የሰውነታችንን የበሽታ መከላከላቀም በጣም ያሳድጋል ወይም ሃይ ሃይ ኢሚውን ቦስተር ነው ብለን እንጠራዋለን ሎሚ ከሌሎች ጁሶች ጋር ከመከላቀሉ ባሻገር ብቻውን በጁስ መልክ ተዘጋጅቶ እናገኘዋለን ይሄም በጣም ጠቃሚ ነው ሎሚ በሰውነታችን ውስጥ ምግብ በቀላሉ እንዲፈጭ ከመድረጉን ባሻገር ጉበታችንን ያጸዳል መርዛማ ነገሮችንም ያሰግዳል ሎሚ ጁስ ክብደትን ለመቀነስም ፍቱን መዳህነት ነው ይሄም በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ስብ እንዲቀልጥ ያደርጋል ነገር ግን ክብደትን መቀነስ የሚፈልጉ ሰዎች ሎሚን መጠቀም ያለባቸው የሎሚ ጁስ ሞቅ ባለ ውሃ ወይም ለብ ባለ ውሃ ከቀላቀሉ በኋላ ነው ይሄም ጧጥ ጧጥ በባዶ ሆድ በመጠጣት ክብደትን መቀነስ ይቻላል በተለይ ለክብደት መቀነሻ ተመራጩና ተወዳጁ መንገድ ሎሚ ጁስን ጧጥ በባዶ ሆድ መጠጣት ነው ስለዚህ ሎሚ በርካታ አስገራሚ ጥቅሞች አሉት ብዙ ጊዜ ሎሚና ዘውትሮ የሚመገቡ ሰዎች ከተለያዩ ወረርሽኝ በሽታዎችና ተላላፊ በሽታዎች የጸዱ ናቸው ብዙ ጊዜም ሲያጠቃቸውም አይታይም ባለማችን ካሉ ፍራፍሬዎች ውስጥ ቁጥር አንድና ተመራጩ ነው ሎሚ ሄ ብቻ አይደለም ለሽታ አገልግሎትም ይውላል ራሱ ሎሚውን ብቻ ይያሹ በማሽተትም ሳይነስና ሌሎች ነገሮችን ለመዳንም ይጠቅማል አፍንጫንም ይከፍታል ጥናቶች እንደሚያሳዩት በተለይ ሎሚ ተወዳጅ ከሚባሉት ፍራፍሬዎች ታርታ ይመደባል እንዳውም ከሙዝና ሌሎችም በተሻለ መልኩ ለብዙ ጊዜም ሳይበላሽ ይቀመጣል ሎሚ ከፍሪጅ ውስጥም ፍሪጅ ውስጥም በታስቀምጡት ችግር የለው ስለዚህ ሎሚ በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉት ለዛሬ እስኪ ሎሚን 10 ጥቅሞቹን እንያቸው 10 ጥቅሞች ስንል ግን የሎሚ እነዚህ ብቻ ናቸው ለማለት ፈልገን አይደለም ሎሚ አያሌ ጥቅሞች ነው ያሉት እነሱ ውስጥ ግን 10 በተለይ ለኛ ለጤና ያላቸውን ጥቅሞች 10ሩን እናይና ከዛ በኋላ ደግሞ እንዲውስ ሎሚን በአካባቢያችን ለምን ለምን እንጠቀማለን የሚለው እንደሞ እናየዋለን ሎሚ ካሉት 10 ጥቅሞች ውስጥ የመጀመሪያውና ዋናው የሎሚ ትልቁ ጥቅሙ የመጠጥ ፍላጎትን ይከፍታል ወይም የመመገብ የምግብ ፍላጎትን ይጨምራል የመጠጥ ስንል በተለይ ውሃ እንድንጠጣ ምግብ እንድንበላ ያደርጋል የሳይንስ ጥናት እንደሚያሳየው ሴቶች በቀን 91 አውንስ እና ወንዶች ደግሞ 125 አውንስ እንዲጠጡ ይመከራ ይሁንና ሰዎች ባዱ ውሃ ለመጠጣት ይከብዳቸው አለ ሎሚ በይቀላቁሉበት ግን ማዓዛው ስለሚጣፍጣቸው የበለጠ ይጠጣሉና ብዙ ጊዜ ፍላጎትን ለመክፈት ሎሚ መጠቀም ይመረጣል 
ሁለተኛው ሎሚ የቫይታሚን ሲ ምንጭ ነው ሲትረስ የሚባሉ ፍራፍሬዎች እንደ ሎሚና ብርቱካን አይነቶች ከፍተኛ ቫይታሚን ሲ አላቸው ይሄን የደም ሴሎቻችን ተልተሮ እንዳይሞቱና በሽታን እንዲዋጉ ያግዛል በዚህም ከደም ማነስ ከደም ግፊትና ከደም ቧንቧ ጋር በተያያዙ ለሚመጡ በሽታዎች ቫይታሚን ሲ አስፈላጊ መድኃኒት ነው ላብነትም ባንድ ሎሚ ጭማቂ ውስጥ 18.6 ሚሊ ግራም ቫይታሚን ሲ ይገኛል ስለዚህ ሎሚን አዘውትሮ የሚመገብ ሰው ቫይታሚን ሲ በቀላሉ ያገኛል ቫይታሚን ሲ ካገኘ ደግሞ በሰውነቱ ውስጥ በሽታ የመከላከል አቅሙ ከፍ ይላል ስለዚህ ጥናቶች የሚያሳዩት ሎሚን አዘውትሮ መመገብ ለሰውነት ያለው ጠቀሜታ አላቀ ያለ እንደሆነ ነው ሶስተኛው የሎሚ ጥቅም ደግሞ ክብደትን ለመቀነስ ነው መግቢያችን ላይ እንዳልነው ሎሚ መመገብ ክብደትን ለመቀነስ አንዱን መድኃኒት ነው በተለይ ሎሚ ሊ ክብደትን سنቀንስ ደግሞ ብዙም ጉዳት ማስከተል መሆኑ ተመራጭ ያደርገዋል ሌላ ነገር ከመውሰድ ሎሚን ሞቅ ባለው ሀ ያደረጉ ጧጧት መጠቀም ክብደትን ይቀንሳል ይሄም በሰውነታችን ያለውን ስብ በመቀ በማቃጠልና ምግብ እንዲፈጭ በማድረግ ምግብ ነልተሎ ስለሚፈጭ ሎሚ ክብደታችን ይቀንሳል አራተኛው ሎሚ ለሰውነት ጥራት አስፈላጊ ነው በሎሚ ውስጥ ያለው ቫይታሚን ሲ የሰውነትን ድርቀት የሚቀንስ ሲሆን በጸሃይም ሰውነታችን በቀላሉ እንዳይጎዳ ያደርጋል ሎሚ ሰውነት እንዳይ እንዳይጨማደድ ወይም እንዳይሸማቀቅም ያደርጋል በዚህም ሎሚ ለሰውነታችን ጥራት ላቅ ያለ አስተዋጽኦ አለው ሎሚን አዘውትረው የሚመገቡ ሰዎች ሰውነታቸው ብዙ ጊዜ አይጨማደድ አምስተኛው የሎሚ ጥቅም ደግሞ ምግብ ለምግብ መፈጨት ነው አንዳንድ ሰዎች ሎሚን ጧጧት ይጠጣሉ የሆድ ድርቀትን ወይም ኮንስቲፔሽን ምንለው ለመቀነስ ምክንያቱም ሎሚን ሞቅ ባለው ውሃ መጠጣት በሆዳችን ውስጥ ያለውን ምግብ እንዲሸራሸርና እንዲፈጭ ያደርገዋል በዚህም የምግብና የመጠጥ ፍላጎታችን ስለሚጨምር ውሃ በደንብ እንድንጠጣ ምግብም እንድንበላ ያደርጋል ውሃ በደንብ በጠጣንና ምግብ ከበላ እንደሞ ድርቀትን እንከላከላለን ድርቀት እንከላከል ከተለያየ ነገር ይጠብቀናል ስለዚህ ሎሚ ምግብ እንዲፈጩ ከሚያደርጉ ምግብ ተራዎች አንዱ ነው ብዙ ጊዜ በሆዳችን ምግብ አልፈጭ ይል ወይ ብዙ ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ሎሚ መመገብ ተመራጭ ነው ይሄም ምግብ እንዲፈጭ በማድረግ ጨጓራችንን እንዳይከብደው በማድረግም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ሌላው ስድስተኛው የሎሚ ጥቅም ደግሞ ላፍጠረ ነው ወይም አፋችን ጥሩ ሽታ እንዲኖረው ያደርጋል ሎሚ በምግብ ውስጥ አንድ እንደ ሽንኩርትና ሳይነት ምግቦች አፋችንን የሚያሸቱ ሲሆን በተቃራኒው ሎሚን በውሃርጎ ወይም ብቻውን ከምግብ በኋላና ጧጧት መጠቀም ደግሞ ሽታ አፋችን ሽታ እንዳይፈጠር ይጣቅማል ስለዚህ ሎሚን አዘውትሮ የሚመገቡ ሰዎች ያፋቸው ጠራን ደስ የሚል ነው የሚሆነው ሰባተኛው ሎሚ ከኩላሊ ጠጠር በሽታ ያድናል በሎሚ ውስጥ ያለው ሲትሪክ አሲድ የኩላሊ ጠጠር እንዳይፈጠር ያግዛል ይሄም በሱ ውስጥ ያለው ፓራዶክሲካል የኩላሊ ጠጠር እንዲሰበርና በሽንት እንዲወጣ ከማድረግ ባሻገር ብዙ ዋን እንደጠጣ ስለሚያደርግ ውሃው ደግሞ የኩላሊ ጠጠርና አጥቦ እንዲወጣ ያደርጋል በዚህም የኩላሊ ጠጠር እንዳይዘን ወይም የኩላሊ ጠጠር ከተፈጠረ በኋላ እንዲማማና እንዲሰባበር ሎሚ ትልቅ ሚና አለው በተለይ በውስጥ ያለው ፓራዶክሲካል ጣጣሩን በቀላሉ በመስበር በሽንት መልክ እንዲወጣ ስለሚያግዝ ሎሚን አዘውትሮ የሚመገቡ ሰዎች ለኩላሊ ጠጠር በሽታ ይዳረጉ ወይንም የኩላሊ ጠጠር በሽታ ቢዛቸው ሎሚ በመመገብ በቀላሉ ማስወገድ ይቻላል ብዙ ጊዜ በህክምና የሚነገረው ለኩላሊ ጠጠር ውሃ መጠጣት ነው ስምንተኛው የሎሚ ጥቅም ጀርምን ለመግደል ነው ሎሚ በውጫዊ ሰውነታችን ያለውን ጀርም ወይም ባክቴሪያ ለመግደል ፍቱን መድኃኒት ነው ሎሚል በተወሰነ መልኩ ጅን ወይም ሌሎች የሰውነት ክፍሎችን መቀባት አሲድን አሲድ ባህሪ ስላለው በጃችን ወይም በሰውነታችን ያለውን ጀርም ወይም ባክቴሪያ በቀላሉ ይገለዋል በዚህም በቀላሉ ከጀርምና ከባክቴሪያን ጸዳለን ማለት ነው 
ሌላው ደሞ እንድ ይላል ሰጠነኛው የሎሚ ጥቅም ደሞ ለጉንፋን መዳህነት ነው ሎሚ ለጉንፋንና ለተለያዩ ወረርሽኝ በሽታዎች መዳህነት ነው ሎሚ በተለይ በውስጡ ያለው ቫይታሚን ሲ የጉንፋንና ሌሎች በሽታዎችን መዳህነት ይሆናል በተለይ በመተንፈሻ አካባቢ የሚፈጠሩ በሽታዎችን ቫይረስና ባክቴሪያዎችን በመግደል ከበሽታው እንድናገግም ወይም እንዳይዘን ያደርጋል ይሄም ሎሚ በመመገብ ወይም በመጠጣትና አንዳንዴም ከውሃ ጋር አፍልቶ ፈሎቱን በመጣጠን በሽታው መከላከል ይችላል ወይም ከበሽታው መዳን ይችላል ሎሚ ብዙ ጊዜ ከዝንጅብልና ከነብ ሽንኩርት ጋር በመመገብ ብዙ በሽታዎች ለእንድንበት እንችላለን አንዳንዴም ጉሮሮአችን ላይ በማድረግ ወይም ጋርግል ሚለውን በማድረግ ከጉንፋ አነተላዩ ካስም አተላየ በሽታዎች እንድንበታል ስለዚህ ሎሚ እንደ ጉንፋ ላይነት በሽታዎች አይነተኛ መዳህነት ነው ሌላውና ስረኛው የሎሚ ጥቅም ደግሞ የቆዳ በሽታ ለመከላከል ነው ሎሚን በመመገብና በመቀባት ከቆዳ በሽታ መጠበቅና መዳን ይችላል ይሄን በተለይ ሰውነታችን ላይ ተንንሽ ጥቋቁር ነገሮች እንዳይወጡ የሚከላከል ሲሆን ከወጡ በኋላም ማታ ማታ ከማርጋና ተለያዩ ነገሮች ጋር እየቀቡ በማደር ጧጧት በመታጠብ ማሰገር ይችላል በተለይ ማዲያት ይያልና መንጠራውን በሰውነታችን ላይ የሚወጣው ለመከላከል ሎሚ ፍቱን መዳህነት ነው ብዙ ጊዜ ለቆዳ በሽታ ሃኪሞች የሚሰጧቸው ክሬም ወይ የሚቀቡ ነገሮች ቢኖሩም ያን ያህል ግን ውጤታ ማይሆኑ እንዳውም ሌላም ተቃራኒ ውጤታ አላቸው ወይም ጉዳት አላቸው ስለዚህ እንደ ሎሚና ማራ አይነት ነገሮችን ለቆዳ መጠቀም ግን በጣም የላቃ ተቀም አለው ይሄ ብቻ ሳይሆን ጉዳቱም ዜሮ ነው ማለት ይቻላል በሰውነታችን ላይ የሚያስከተለው ጉዳት ስለለለ ስለዚህ ሎሚ ዋና ዋና አስሩ ጥቅሞቹ እነዚህ መስላሉ እነዚህ ለጤናችን ያላቸው ጥቅሞች ሲሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ ሎሚን ለሌሎች ዋና ዋና ነገሮች ምን እንጠቀምበታለን ላብነት ይሃል ሎሚን ፍሩትና ቀጣላ ቀጣልን ለማጣብ እንጠቀምበታለን ወይንም እንደ ሳላድ ወይም ፍሩት ወይም ሳላጣ የመሳሰሉ በጥሪ የሚበሉ አትክልቶች ላይ ሎሚ በማድረግ በአትክልቱ ላይ የሚገኘውን ባክቴሪያና ጀር መግደል ይቻላል በዚህም እንደ አሜባ ጃርዲያ ወይም ሌላ በሽታዎች እንዳይዙን እንከላከላል ሌላውና የሎሚ ደሞ ትልቁ ጥቅሙ መክተፊያችንን እናጸዳበታል በተለይ እንደ ሽንኩርት መክተፊያ ስጋ መክተፊያ አይነት ነገሮች በየወራ አንድ ጊዜ በሎሚ መጸዳት አለባቸው ይላል ጥናቱ ብዙ ጊዜ በኋላ ያጠብናቸው ቢመስሉንም አንድ አንድ ባክቴሪያዎች በሰንጣቀው ወይም በውስጥ ገብተው ላይ ሞቱ ይችላሉ በወራ እንደ በሎሚ የመክተፊያነን መሳሪያና ቢላን ማጽዳት ግን ፍቱን መዳህነት ነው ይላል ጥናት ሌላው የፍ የሎሚ ጥቅም ደግሞ ኢንሴክትን ለመግደልም ያገለግላል የተለያዩ ቤታችን ላይ የሚመጡ ኢንሴክቶችንም ሎሚ አሲድነት ባህሪ ስላለው ይገላቸዋል እንደ ብርጭቆና መመገቢያ ሳህኖችንም በሎሚ መወልወል አንደኛ ከጀርምና ተላየ ነገር ሲያጸዳ ሁለተኛው ሽታቸው እንዲያምር የሚያደርጋሪ ሌላውና ዋናው ሎሚ ድፍንም ለማስወገድ ይጣቀማል በተለይ በተለያዩ የቤት እቃዎች ላይ ያሉ ድፎችን ለማስወገድ ሎሚ መጣቀም ፍቱን መዳህነት ነው ሁለተኛ ለመጨመር ሌላው ደግሞ ተቀሙ የሎሚ ቀጣላ ቀጠሎች ቀለማቸው እንዳይቀይር ደግሞ ይጣቀማል በሚገርፍ ሁኔታ በተለይ አንድ አንድ አትክልቶች ላይ በማድረግ ቀጣላ ቀጠሎች መልካቸው እንዳይቀየር ያደርጋል በመጨረሻም ሎሚ ይህን ያህል ጥቅም አለው ካል ነው ጉዳትን በተወሰነ መልኩ አለው ብዙ ነገሮች ጉዳት አላቸው ሎሚም እንዲው የተወሰነ ጉዳት አለው ምንም እንኳን የሎሚ ውሃ በጣም አስፈላጊ መጠጥ ቢሆንም አንድ አንድ ግን በብዛት መጠቅም ደግሞ በተለይ ባንዴ በርካታ መጠጣት ወይ መመገብ በውስጡ ያለው አሲድ ጥርሳችንን እንዲጠቆር ሊያደርገው ይችላል የጥርሳችን ቀለም እንዲቀየርም ሊያደርግ ይችላል እንደዚህ አይነት ጉዳት ስላለው ሎሚነን በተለያየ መልኩ መመገብ ተገቢ ነው አንደኛ በስትሮ መጠጣት ወይንም ሎሚውን ከተመገብን በኋላ በውሃ መቅመጥ መጠም ተገቢ ነው በውሃ መቅመጥ መጠን ከደፋ ነው ምናልባት ወደ ውስጥ መግባት ስለማይችል ወይም ጥርሳችን ላይ ያለውን ማስወገድ ስለምንችል ጥርሳችን አይጎዳ ሌላው የሎሚ ጉዳት ደግሞ በብዛት سنጠቀም ለአንድ አንድ ሰዎች ልባቸው ሊያማቸው ይችላል ወይም ለልብ ስሜት ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ ሎሚ ከተመገብን በኋላ የተወሰነ ውሃ መጠጣ ተገቢ ነው የተወሰነ ውሃ سنጠጣ ጥርሳችንንም አጥቦ ይወስደዋል ከሆዳችን ውስጥ ያለው ነገርም እንዲው በቀላሉ ያማመዋል ሎሚ በጣም በርካታ ሃያል የጠቀም ቢኖረው የተወሰኑ ጉዳቶቹ ግን ለጥርስና ለልብ ያሉት ብቻ ናቸው ሁሉም ነገር سنጠቀም ጉዳት አለው በሚከር ሁኔታ ጉዳት የለለው አንዳችም ነገር የለም 
ምን መገበው ምግብ ምን ወስደው መድኃኒት ሁሉም ነገር ተቀመም ጉዳተም አለው እኛ ግን ምን ወስደው የተኛው ያመዝናል ተብሎ ነው ሐኪምም መድኃኒት የሚያዘው ጥቅሙ ወይስ ጉዳቱ ያመዝናል ብሎ ነው ጥቅሙ ስላመዘነ ብሎ እንጂ መድኃኒት የሚሰጠን አንድ መድኃኒት ስንወስድ ሌላ ሳይድ ኢፌክት አለው ወይም ሰውነታችን በብዛት ይጎዳል ነገር ግን ፍራፍሬና እንደ ሎሚ አይነቶች ግን 99% ጥቅም አላቸው መድኃኒት ምን 60% ጥቅም 40% ጉዳት ሊኖረው ይችላል እንደ ሎሚ ማር ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል አይነት ግን 99% ታቸው ጥቅም አላቸው ነው የሚለው ጥናቱ ጉዳታቸው በጣም አነስተኛና ውስን ነው ስለዚህ ሎሚና ሎሚ መሰል ነገሮችን በመመገብ ጤናችንን ጠብቅ የዛሬ መልክታችን ነው ይህ ያሬድ ቲዩብ ነው ያሬድ ቲዩብ በየወቅቱ በርካታ መረጃዎችን ለናንተ ይዞ ይቀርባል እናንተ እንደተለመደው ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ በተለይ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሳብስክራይብ አድርጋችሁ የዶል መልክቷን በመንካት ቤተሰብ ሆኑ የዛሬን በዚህ ጨረሰን በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም ስንገናኝ ሰላም ሆኑ